வெல்கம் டு ஷீல் ஐடியாஸ் இன்றைக்கி தக்காளி முதல்ல விதைக்கும் போது நீங்கள் இந்த பக்கெட்லேயும் எதில் தக்காளி வெதை போட்டாலும் தண்ணி அதில் தேங்காத அளவுக்கு உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் விதை போடுங்க தண்ணி நீங்கள் தேங்கி நிற்காத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க நல்லா துளை உள்ள பாத்திரத்தில் வந்து தக்காளி விதை போடுங்க தண்ணி வந்து அதிகமாக தேங்கி நின்னாலும் நாற்று சீக்கிரமே பழுத்துரும் உங்களுக்கு அழுகி போகவும் வாய்ப்பு இருக்குது தண்ணி அதுவும் தேங்காமல் பார்த்துக்குங்க தக்காளிக்கு வந்து தண்ணி தேங்கி இருந்தாலே நாற்று வந்து சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகும் அப்படி உங்களுக்கு வளர்ந்தாலும் சரியான ஒரு விளைச்சல் இருக்காது தக்காளியை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்று வைக்கும் போதே கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பாருங்கள் இது ஏற்கனவே நல்லா வளர்ந்த தக்காளி செடி ஏற்கனவே ஒரு முறை காய்ச்சிட்டு இது ரெண்டாவது முறை வந்து காய் போட்டிருக்கு தக்காளி நீங்கள் ஒரு எதில் நீங்கள் தக்காளி செடி வைக்கிறீங்களோ அது வந்து முக்கால் பகுதி மாத்திரம் கம்போஸ்ட்டும் மண்ணுமா நிறைச்சி ஒரு முக்கால் பகுதி மாத்திரம் வைங்க மீதி உள்ள பகுதி இந்த மாதிரி காலியாக வச்சுக்கிடுங்க வளர வளர தக்காளிக்கு தேவையான கம்போஸ்ட்டை நீங்கள் மேலே போட்டுட்ருக்கிறதுக்கு இப்போ தான் வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் முழுவதும் மண் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக தக்காளிக்கு வந்து உணவளிக்க முடியாது தக்காளி வந்து வளர்ந்து பூக்கிறது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கம்போஸ்ட் போடலாம் பூக்க ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு தக்காளிக்கு இந்த உரம் வந்து தேவையில்லை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தண்ணி விட்டுட்டு வந்தால் போதும் அது வரைக்கும் அது பூ வைக்கிறது வரைக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து உணவளிக்கணும் தக்காளி வளரும்போது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கம்பில் நீங்கள் இப்படி கட்டி வைக்கலாம் இல்லைன்னா மேலே ஒரு கயிறில் சுற்றி கூட நீங்கள் மேலே கட்டி விடலாம் அப்புறம் தக்காளி நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த சுற்று பகுதியில் வந்து அதிகமாக எந்த காய்கறி அழுகின காய்கறிகளோ அந்த எந்த வேஸ்ட்டும் இல்லாதபடி பார்த்துக்குங்க மட்காத குப்பைகள் எதுவும் மேலே இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க தக்காளி வச்சுருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த நீங்கள் அழுகி போனால் காய்கறிகள் ஏதாவது அதோடய மூட்டு பகுதியில் இருந்துன்னா அதில் இருக்கிற ஃபங்கஸும் உங்களுடைய தக்காளி செடியை பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தக்காளி செடி வச்சுருக்கிற அந்த பகுதி வந்து கொஞ்சம் சுத்தமாக பார்த்துக்குங்க மட்கு அதே போல் கம்போஸ்ட் நீங்கள் தக்காளி செடிக்கு போடும்போது நல்லா மட்குன்னு கம்போஸ்ட்டாக நீங்கள் போடுங்க செடி நல்லா வளரும் இப்போ ஒரு சிலருந்து கடையிலேருந்து வாங்கி அந்த தக்காளியிலேருந்து வெதை போட்டு வளர்க்குறீங்க ஒருவேளை தக்காளி வளர்ந்து அந்த மாதிரி உள்ள தக்காளி நல்லா காய்க்காட்டால் நீங்கள் கடையிலேருந்து கூட வெதை வாங்கி போட்டு வளங்க உங்களுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா காய் கிடைக்கும் தக்காளி செடி வளர ஆரம்பிக்கும் போது கீழே இருந்து பாருங்கள் இதுக்கு இடையிலலாம் இந்த மாதிரி கிளை வந்துன்னா நீங்கள் எப்படி கிள்ளி போட்டுருங்க இது வந்து ஏற்கனவே வளர்ந்து இப்போ வந்தால் தளர் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து தக்காளி வளர்ந்து உங்களுக்கு பூக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் கோணத்தில் வந்து வளரக்கூடியதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டுருங்க ஏன்னா அது கூட உங்களுக்கு தக்காளியோட வளர்ச்சியை பாதிக்கும் இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டுருங்க பாருங்கள் தக்காளி செடிக்கு பக்கத்தில் ஒரு நான்கு ஐந்து வேறு ஏதாவது பூச்செடி வச்சா கூட இந்த தக்காளி செடிக்கு வந்து கொஞ்சம் பூச்சி தொந்தரவு குறைவாக இருக்கும் இந்த சாமந்தி பூவோ ஏதாவது பூச்செடிகளையும் தக்காளி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை பக்கத்தில் ஒன்று ரெண்டு பூச்செடிகளையும் நீங்கள் நட்டு வளர்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து காய்ந்து இந்த மாதிரி பழுத்துருந்து அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கத்திரி வச்சு அப்படி கட் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த இலைகளை வந்து கட் பண்ணி அழிச்சிருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இலைகளை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் கம்போஸ்ட்லேயும் போட வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து ஃபங்கஸ் ஃபார்மான இலைகள் அது வந்து நீங்கள் கம்போஸ்ட் போட்ட செடியை கூட பாதிக்கும் அதனால் இதை கம்போஸ்டில் கூட போடக்கூடாது நீங்கள் தூர போட்டுருங்க நீங்கள் ஒரு தக்காளி செடி வந்து நூற்றி பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கும் வளரும் உங்களுக்கு காய் கிடைக்கும் இப்போ தக்காளி பாருங்கள் இது எங்களுக்கு முதல் முறை காய்ச்சி பலன் கொடுத்தது அதனால் வாடி போயிட்டு ஆனால் வாடின பிறகும் பாருங்கள் அதில் திரும்ப ஒரு கிளை வந்து இங்கே பூவெல்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் இதுலேயும் அப்படி தான் வாடின செடி தான் அதில் மறுபடியும் வந்து எனக்கு பூ வச்சுருக்கு அதனால் ஒரு நூற்றி பத்து நாள் வரைக்கும் ஒரு தக்காளி செடி உங்களுக்கு காய் வந்து கிடச்சிட்ருக்கும் தக்காளியில் வந்து உங்களுக்கு பூச்சி தொந்தரவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா வேப்பெண்ணெயை வந்து தெளித்து விடுங்க வேப்பெண்ணெய் தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு தக்காளியில் உள்ள பூச்சிகள் வந்து மட்டுப்படும் அது மாத்திரம் இல்லை சாம்பல் சாம்பலில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான சாம்பலில் ஒரு ஒரு மாதமாக அதுக்கு ஒரு தண்ணி தெளித்து நீங்கள் காய வச்சு வைத்தால் சாம்பலை நீங்கள் செடிகளுக்கு மேலாக தெளித்தாலும் உங்களுக்கு பூச்சி தொந்தரவு குறைவாக இருக்கும் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி காயாக இருக்கும்போதே 
இந்த இடம் வந்து அப்படி அழுகி போயிடும் காகிலேயே அழுகும் அது வந்து காய் அழுகல் நோயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அழுகிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு அரை கப்பு பால் அதில் அரை கப்பு தண்ணீர் கலந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இலைகளுக்கு வந்து நீங்கள் தெளித்து விடலாம் ஏன்னா ஒரு தக்காளி வந்து அக்க பக்கத்தில் இருக்கிற கிளைகள் வந்து அதுக்கு தேவையான உணவை வந்து எடுத்துக்குது அதனால் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கிளைகள் மேலே நீங்கள் இந்த பாலை தெளித்து விட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து மற்ற காய்களையும் வந்து பாதிக்காமல் இருக்கும் அப்புறங்க தக்காளியில் இது மாதிரி பூச்சி தொந்தரவு இருந்துன்னா வேப்பெண்ணையை நீங்கள் தண்ணியில் கலக்கி தெளிங்க சரியாகும் இந்த மாதிரி வெள்ளை பிரச்சனை இந்த பாருங்கள் செடிகளில் வெள்ளை பூச்சி தாக்கிருக்கு இதில் அதிகமாக வெள்ளை பூச்சி வந்து உங்களுக்கு செடிகளுக்கு வந்துன்னா தண்ணீர் அதற்கு மேலே விட்டு கழுவி விட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த பூச்சி வந்து குறையும் இப்போ டியூப்பில் நீங்கள் தண்ணி அடிச்சிங்கன்னா நல்லா வேகமாக அதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி பட மாதிரி அடிச்சிங்கனாலும் அந்த பூச்சி வந்து பாதிப்பு வந்து குறையும் அப்போ எறும்பெல்லாம் உங்களுக்கு தக்காளி வந்து பூ வைக்க நேரம் எறும்பு தொந்தரவு இருந்தாலும் வேப்பெண்ணை எல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக தெளிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா பூச்சி வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்படும் எறும்பு தொந்தரவும் இருக்காது தக்காளியில் வந்து அதிக தண்ணி இல்லை இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு இலைகள் வந்து பழுத்து போகும் தேவையான அளவு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஒரு முறை தக்காளி காய்ச்சி முடித்ததுக்கு பிறகு அது முழுவதுமாக வாடி போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு எல்லா இலைகளையும் வந்து இந்த அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா இருக்க இடையிலேருந்து மறுபடியும் தெளிர் வரும் உங்களுக்கு அடுத்த தடவையும் உங்களுக்கு காய் கிடைக்கும் அதனால் காஞ்ச இலைகளை வந்து கை வச்சுக்கலாமல் சிசர் வச்சு கட் பண்ணி விடுங்க முடிஞ்ச வரையும் தக்காளி வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த காய் விடுவதற்கு முன்பாக இலை வந்து எந்த இலையும் முறியாமல் பார்த்துக்குங்க இலை வந்து இப்போ நீங்கள் நடந்து போகிற வழியில் தக்காளி செடி எப்படியாவது பட்டு உங்களுக்கு இலைகள் முறிஞ்சிட்டு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து தக்காளி செடிக்கு வந்து காயம் ஏற்படும் அந்த தக்காளியில் உள்ள இலைகள் அதுக்கு வர தக்காளி வந்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் போதும் சீக்கிரமாக வந்து தக்காளியில் பல நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தேவையில்லாமல் தக்காளி செடியை வந்து காஞ்சிருந்தாலும் அப்படி ஏதாவது இலைகள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் மாத்திரம் அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க மற்றபடி தக்காளியை வந்து தேவையில்லாமல் அந்த இலைகளை வந்து முறிக்காமல் இருங்க ஏன்னா அது முறித்தாலும் கூட அதுலேருந்து ஈஸியாக தக்காளிக்கு செடிக்கு வந்து ஃபங்கஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் தக்காளி செடி வந்து மூட்டு பகுதியை சுற்றி நீங்கள் சோடா உப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டு விட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பூச்சிகள் எதுவும் வந்து வராது தக்காளியும் வந்து நல்லா வளர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மூட்டு பகுதியில் போடாமல் கொஞ்சம் தள்ளி சோடா உப்பு லைட்ஸாக நீங்கள் தூவி விட்டால் போதும் உங்களுக்கு தக்காளியும் நல்லா டேஸ்ட்டான தக்காளியாக இருக்கும் தக்காளி செடி பக்கத்தில் பூச்சி தொந்தரவுகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் தேங்க்யூ வாஸ் பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்